श्री सजी नंदियाटर क्यों श्री जोर्ज जोसफ चूं का ई क्यों एविडेंस दृश्य सुनी कईमा अन्वेषण उदस्थ अंदे प्रश्न कूड़ा सहायक पी पलस पेरी ते मुंब श्री सुरेश कुमार मेनका सुरेश कुमार इन प्रश्न अदी प्रस अवशा पलस वेद विडर इर नीति कल इन क्यों वरेंद अच्छी शक्त मई क्यों जाग्रतोड़कू वर प्रोड्यूस असोसियेश परमोन नेता श्री सुरेश कुमार ई क्यों इर शक्त पिंण नल्गिया सीमा रंग मत सहोद अद जाग्रतोड़कूरी अन्वेषण सहायकू आल्न फिलीम चेबर ऑफ कोम प्रतिनिधि आगे तीर्च लाल यानि राष्ट्रीय पद अष्ट्रीय कोलाहल पक्षे या पलसुनी अरस्ट ई पलस एंतरा विश्वसुनिया श्री आो जोसफ अवे वह आो जोसफ पी टी तोम अवे वो अदसम एसी अवे वो ई आो जोसफ फोन कई मार्दीपी का एसीपी की कई मार्ग पलस मंडन पोलिस पलसुनी मनस गिरीगर भागत अवीन ऑटो रिक्शो इन या मत चानल क आ सी आोटोल चेरप मूरिको और वीडि और इन वीडि मदल चाड़ी कड़कय ऑटो ऋषा पेटी ऑटो ऋष कुछ मोटू मे अशी वो ऑटो ऋष वी बैक वो अब अवे एलिपीसुन जोर्ज जोसफ अद न्यों शास्त्रीय तेवे वैद्य पिशोधन इन पत्र पर मृगीय पीड़न एत्रमात्र चानल पर पक्षे इन कुटे विलन धिकन ई सीम आद सीमा अद अरस्ट नियम नियम वही आर संरक्ष और संशय वे पक्ष ऐसी पत्रमाध्यम कारण ला मनसम पत्रमाध्यम दृश्य मध्यम आक्रमिका आरोपण अवर अवर 
എന്തായി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലീ പറഞ്ഞ ദിലീപ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ദിലീപ് അല്ല ചെയ്തതെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അനുമാനം ദിലീപ് അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ദിലീപ് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ കള്ളൻ കപ്പലിലാണ് സ്റ്റാർഡം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദിലീപ് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ സിനിമ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭാവന പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല ചാനലായിട്ട് അത് അതിന് മുതിരില്ല ശ്രീ ശാന്തിവിള ദിനേശ് താങ്ക് യു ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് താങ്കൾക്കൊരു കൃത്യത വരുത്താൻ സാധിക്കുമോ താങ്കൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കള്ളൻ കപ്പലിലാണ് പേര് പറയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ശരിക്കും ഈ ചെളികൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വേട്ടയാടപ്പെട്ട എര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാക്കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പേര് സിനിമാക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാനിലുണ്ടായ വീഡിയോ വിഷലുകളും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനെ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ബാക്കിങ്ങിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാകുമ്പോൾ അവന് ഇത്രയും കൊച്ചി പോലൊരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഇത്തരം പോക്കൃതങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും സുരേഷ് കുമാറിനെയൊക്കെ പോലുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഭാര്യ ആയ നടിയെ അവൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ആൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല കാരണം സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഭാര്യയോട് പോലും അവൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആൾ വളരെ ശക്തനാണ് അപ്പം അവൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ശാന്തിവിള ദിനേശ് എൻ്റെ സംശയം അതല്ല ഇത്രയും ശക്തനായ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇത് കാണിച്ചിട്ടും അഞ്ചു വർഷമായി സിനിമയിൽ തന്നെ തുടർന്ന ആളാണ് ഈ പൾസർ സുനി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടികൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ശക്തനായ സുരേഷ് കുമാറിന് അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം നിൽക്കുകയാണോ അതോ അദ്ദേഹം ഇടപെടുമോ ഈ കാര്യത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ ഇടപെടണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തെളിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ല സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് സുരേഷ് കുമാർ എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ബോൾഡായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇയാൾ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അതിശയം തോന്നുന്നത് ഇയാൾ ഫെഫ്കയിലൊന്നും ട്രൈബേഴ്സ് യൂണിയനിലൊന്നും മെമ്പറല്ല പക്ഷേ കുറേ കാലം ലാലേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു കുറേ കാലം മുകേഷിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഇയാളെ വീണ്ടും 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 സിനിമയിലെ ഡ്രൈവറായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിലാണ് ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരി ശ്രീ ജയസൂര്യ നിങ്ങൾക്ക് നിരാഹാരം കിടക്കാൻ ഒരു അവസരം വന്ന് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവിന് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോയത് ഞാൻ അങ്ങേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയല്ല ബി ജെ പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യതയുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യതയുണ്ട് വ്യക്തമായ കൃത്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ നിലവാരത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി കുറഞ്ഞു എന്നാൽ കേരളത്തിലത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി വർദ്ധിച്ചു അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അമൃത്സറും പൂനെയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഭോഗം നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നഗരമായി കൊച്ചി മാറിയിരിക്കുന്നു അതേ കൊച്ചിയിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ബോംബെയിലെ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ബോംബെ ഇപ്പോഴത്തെ മുംബൈ അവിടുത്തെ അധോലോകവും അവിടുത്തെ സിനിമയുമായി സിനിമാ ലോകവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പോലെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി മാറി വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്
അതിനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ആളുകൾ പോയി എല്ലാവരെയും ആക്രമിച്ച് നടക്കുകയല്ല എന്ന് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ജയസൂര്യ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ പ്രസ്തുത കേസിലാണെങ്കിൽ കൂടി കേരളത്തിന്റെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണമല്ല പൊതുധാരയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണമല്ല ഇത് അകത്ത് നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണമാണെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ പ്രതിനിധി ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിമിഷങ്ങളായതേ ഉള്ളൂ അവിടെ അല്ലേ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ആളുകളുടെ ഇടപാടുകൾ ജാഗ്രത വേണ്ടത് അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ലേ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് അകത്ത് നിന്നുള്ള ഈ ആക്രമണം സുഗമമായി നടക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രംഗത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് രംഗത്തും കയറി എന്ത് അക്രമവും കാണിക്കാവുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി തരാ ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു ഭരണവും ശക്തമായ പോലീസും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത് ഇത് സമൂഹത്തിനെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും സാമൂഹ്യ പിന്തുണയോടു കൂടി നിരാഹാരമല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ സമരവുമായി ബി ജെ പിക്ക് രംഗത്ത് വരേണ്ടി വരും കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷമില്ലല്ലോ ബി ജെ പി അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ശ്രീ ഡോമിനി പ്രസന്റേഷനാണ് മറ്റ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ശ്രീ ആനത്തല വട്ടമാണ് അവരിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ രാജ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ താങ്കൾ എന്താണ് പറയാൻ കൈ ഉയർത്തിയത് എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അത് യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസുമായി ഒരു ചെറിയ ഉന്തും തള്ളു കൊണ്ടലായും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ കേസുകൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്രൈം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ധാരണ തിരുത്തണം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമസമാധാനം ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരാണ് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനലുകളുടെയൊക്കെ ആകെ ഒരു താവളമാണ് കേരളം എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അധോലോക മേഖല വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിമിനലിസം കൂടുന്നുണ്ട് മാഫിയാവൽക്കരണമുണ്ട് അത് തടയണം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കേസിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് സിനിമാ ലോകത്തുള്ളവർക്കാണ് അവിടെ ഞാൻ സാക്ഷിയാകുമോ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കേസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തെളിവ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് രേഖ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് സിനിമാ ലോകത്തിന് മാത്രമാണ് അവർ ആ കടമ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തോടും ആ ഈ പൗരസമൂഹത്തോടും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ തെളിവ് നൽകി പൾസർ സുനിയെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയിച്ച് ആ പ്രതി അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച അത് ഒരു വശത്തും നടക്കുമ്പോൾ ഈ സാങ്കേതികത്വം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകർ ഇന്ന് ഈ കേസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതുപോലെ തുടർന്നും ഇടപെട്ട് കുളമാക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത് താങ്കളോടായിരുന്നു ചോദ്യം ഓ എന്നോടോ അഭിഭാഷകർ ഈ കേസിനകത്ത് എന്ത് കുളവാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ കേസിനകത്ത് ഒരു റേപ്പ് നടന്നു എനിക്കിത് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു റേപ്പ് നടന്നാൽ ആ റേപ്പിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി മാത്രം മതി വേറെ ഒരു മൊഴിയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ മൊഴി വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ ആ മൊഴി ഹോളി റിലയബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വേറെ ഒരു തെളിവും ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ലോ ശരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ
പോലീസ് കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കോടതിയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം എ സി ജെ എമ്മിന് പോയ പരാതി ഉണ്ടല്ലോ തിരിച്ചാ പ്രതിയെ ഈ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഈ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഹർജി നൽകി ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ കാത്തിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകർ ഈ കേസിനെ കുളമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും ശരിയല്ല കാരണം ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രതി എന്ത് കുറ്റം ചെയ്ത പ്രതി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ആ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അഭിഭാഷകൻ ഒരു ഹർജി കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അത് അയാളുടെ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുക പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ടെലിഫോണിലൂടെ സംഭാഷണം നടത്തി ഇന്ന രീതിയിൽ വരൂ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഈ ഹാർബർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു അഭിഭാഷകൻ ചെയ്താലും തെറ്റാണോ നിയമപരമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്ത് അല്ല ഒരു പ്രതി ഒരു പ്രതിയും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റും നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എവിഡൻസ് ആക്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പ്രകാരം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പുറത്തുവിടാനായിട്ട് അഭിഭാഷകൻ അവകാശമില്ല അതാണ് നിയമം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ തരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ അല്ല അഭിഭാഷകരുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനുള്ള അവരുടെ അവകാശം ആ മാതിരി വിവാദപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ തൊഴിലുണ്ട് അഭിഭാഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആശ്രയവുമായി എത്തും അവരെ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തൊഴിലപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കമൻറ്റിന് പോകുന്നില്ല ഈ ചർച്ചയിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എല്ലാ അതിഥികളിലേക്കും എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ദയവായി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ ബി ജെ പി നേതാവ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നിരാഹാരത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സമരത്തിന് വരേണ്ടി വരും എന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വരുത്തേണ്ടി വരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണോ ഈ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഞങ്ങളാണ് ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടതും അവിടുത്തെ എം എൽ എ ഇടപെട്ടു പാർട്ടി ഇടപെട്ടു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് ധർമ്മമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി ജെ പിക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും അവര് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ കാര്യം അവരും പ്രതിപക്ഷത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് കേരളത്തിലുണ്ട് ആ കാര്യം ബി ജെ പി മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് ഇടപെടാൻ അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ഓരോ കേസിൻ്റെയും മിറിട്ട് വെച്ചാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ ഭരണകക്ഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും എതിർക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടും ഇത് ഒരു കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ആകെ ബാധിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പോലീസ് ഇതിൽ വിജിലൻ്റ് ആവണം വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് ആ ഇരയായ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ശരി ഞങ്ങൾ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും പോലീസിൽ എഫക്റ്റീവായി ഇടപെടുന്നതിന് യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് പറയാണ് ശ്രീയാനത്തലവട്ടം സർക്കാർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ പൾസർ സുനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രചാരപേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതി കൂട്ടിലാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ പ്രതിയെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ആ പിടിച്ചത് ഇടത് വയസ്സിൽ നി
എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ആൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കലാരംഗത്ത് അവർക്കൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര പെട്ടെന്നങ്ങ് മറക്കാമോ അപ്പോൾ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഡബോൽക്കർ കാരികര കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ എന്താ എന്ത് പിശക കാണിച്ചത് കൽബർക്കി തീർച്ചയായിട്ടും സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ നിലയിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു അധോലോക സംഘത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിന് ആ പ്രതികളെല്ലാം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാകെ കുഴഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഇത് വിധി എഴുതേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഈ ചോദ്യം ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരോ നേരത്തെ ശ്രീ ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇരയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒന്ന് അതാണ് രണ്ടാമത് കമൽ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൾസർ സുനിയുടെ ഈ അറസ്റ്റിലൂടെ തീരുന്നില്ല തുടങ്ങുകയാണ് ശ്രീ സജി നന്ദിയാഷ് ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആശയിക്കുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ മലയാള സിനിമയെല്ലാം ഒരു പ്രതികൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സത്യം സത്യമായി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നാണോ ഈ പ്രതിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നത് പൾസർ സുനി പറയുന്ന മൊഴി സത്യസന്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എങ്കിൽ മാത്രം യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കേരള സമൂഹത്തിലും സത്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ സംശയം തോന്നുന്നത് പൾസർ സുനി ചില സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന ഭയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല സത്യം പറയണം ഞങ്ങൾ ആരെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല മടിയിൽ കനമുള്ളവൻ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി സിനിമാ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവണത നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഞങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമല്ലേ സിനിമാ മേഖലയെ മൊത്തം പ്രതികൂലം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനും സിനിമാ രംഗത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണോ താങ്കൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നടപടികൾ ജിഷാവധം നിഷവധം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് നടന്നതാണ് പ്രതികളെ കിട്ടാതെ കിടന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നാൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഇതുപോലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കരുതൽ നടപടികളും എടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ശരി വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ശ്രീ ജയസൂര്യ ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് ശ്രീ ശാന്തിവിള ദിനേശ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത് ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ ശ്രീ